அஸ்ஸலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அன்பிக்கனிய சகோதர சகோதரிகளே வெளிநாடிலிருந்து இந்தியாவுக்காக இந்தியாவில் ஆன்மீக சுற்றுலா பயணத்திற்காக வந்திருக்கக்கூடிய சுமார் இரண்டாயிரம் முஸ்லிம்கள் தங்களுடைய தாய்நாடு திரும்ப முடியாமல் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது முஸ்லிம்கள் தங்களுடைய தாய்நாடு திரும்ப செல்ல முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சூழ்நிலைக்கு யார் காரணம் ஏன் அவர்கள் இந்த நிலையை அடைந்தார்கள் என்பதை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் பிரதமர் மோடி அவர்கள் கொரோனாவினுடைய விஷயங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஊரடங்கு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கையை எடுக்கிறார்கள் இந்த நடவடிக்கையை எப்படி எடுக்கிறாங்க திடீரென்று அறிவிக்கிறார்கள் எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் எந்த விதமான ஏற்பாடும் இல்லாமல் பிரதமர் மோடி அவர்கள் கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்திற்காக திடீரென்று ஊரடங்கு லாக்டவுனை அறிவிக்கிறார் இந்த அறிவிப்பினுடைய விளைவாக எதெல்லாம் இயல்பு நிலையாக இருக்கிறதோ எதெல்லாம் வந்து சாதாரண நிலையில இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ அனைத்துமே முடங்கி சின்ன பின்னமாக மாறுகிறது அந்த அடிப்படையில் தான் இந்தியாவுக்கு சுற்றுலா பயணமாக வந்தவர்கள் தங்களுடைய தாய்நாட்டுக்கு செல்ல முடியாமல் சுமார் நான்கு மாத காலம் இந்தியாவில சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகளை விட்டு அவர்களுடைய மனைவிமார்களை விட்டு இன்னும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்களை விட்டு பிரிந்து கவலையாக பெரிய நோய்வாய்ப்பட்டவர்களாக இன்னைக்கு அடைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை அடைந்திருக்கிறார்கள் இதுக்கு முழுக்க முழுக்க மத்தியில் ஆடக்கூடிய பாஜக அரசு தான் காரணம் எப்படி முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் ஒரு லாக்டவுனை அறிவித்து அதன் மூலமாக புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் நாசமடைந்ததோ ஆந்திராவில் இருந்து தமிழகத்துக்கு வந்தவர்கள் அதே போல மகாராஷ்டிராவில் இருந்து தமிழகத்துக்கு வந்தவர்கள் இப்படி வெவ்வேறு மாநிலத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் தங்களுடைய தாய்நாடுகளுக்கு தன்னுடைய தாய் மாநிலங்களுக்கு எப்படி செல்ல முடியாமல் சிக்கி இறந்தார்களோ நோய்வாய்ப்பட்டார்களோ பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் நடந்து துன்பங்களை சந்தித்தார்களோ அதே போன்ற ஒரு நிலையை தான் இன்னைக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து ஆன்மீக பயணமாக இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல பாருங்க இந்த பிரச்சனை இவ்வளவு பெரிய சுயரூபம் எடுப்பதற்கு என்ன காரணம் என்ன நிலைமைங்கிறத நீங்க பார்க்கணும் அதாவது இந்த ஆரம்பத்தில் இந்த கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நோய் பரவக்கூடிய நேரத்தில் இத ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பின் மீது பணியை போடுகிறது மத்திய அரசு மத்திய அரசும் போடுகிறது மாநில அரசும் போடுகிறது அதே போல வந்து ஊடகமும் போடுகிறது திரும்ப திரும்ப ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பை வந்து இவர்கள் மூலமாகத்தான் இந்த நோய் வந்தது இவர்கள் தான் இதை பரப்பினார்கள் குறிப்பாக தமிழகத்தினுடைய அன்றைய சுகாதாரத்துறை செயலாளராக இருந்த பீலா ராஜேஷ் என்று சொல்லக்கூடியவர் ஒவ்வொரு பிரஸ் மீட்டிங்லயும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் அப்ப அதனுடைய விளைவாக இந்த இந்தியாவுடன் நோய் தொற்றை இவர்கள் இங்க உருவாக்கினாங்க என்று போலியான அவதூறான பொய்யான ஒரு பிரச்சாரத்தின் விளைவாகவும் இன்னைக்கு அவங்க நாடு திரும்பாம தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவங்க யாரு இந்த நாட்டுக்கு வந்து தீவிரவாத செயலை செய்ய வந்தவங்க கிடையாது அல்லது இன்னைக்கு ஒரு பதினைஞ்சு கிலோ தங்கத்தை கடத்தி கொண்டு வந்து இங்க நிறைய பிரச்சனையில சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்களே அது மாதிரி தங்க கடத்தலோ வைர கடத்தலோ ஈடுபட்டவர்கள் கிடையாது இந்தியாவினுடைய சூழலை அனைவரையும் அர்வணிக்கக்கூடிய இந்தியாவினுடைய அந்த அமைதி சூழலை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக வெளிநாடுகளில் இருந்து பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தவர்கள் நம்ம நாட்டினுடைய விருந்தாளி அவர்கள் அவர்களை எவ்வளவு ஒரு கண்ணியமான முறையில் நடத்த வேண்டும் அவர்களை எந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய உரிமைகள் உடைமைகளில் பிரச்சனை இல்லாத அளவுக்கு 
தன்னுடைய தாய் நாட்டுக்கு திரும்பக்கூடிய ஒரு பணியை மத்திய மாநில அரசுகள் செய்ய வேண்டுமா இல்லையா ஆனா நான்கு மாத காலம் அவர்கள் இன்னைக்கு சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுல ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ஆரம்பத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட அமைப்பின் மீது அவர்கள் தான் இந்த நோய் தொற்றை பரப்பினார்கள் என்ற பொய்யான ஒரு அவதூறு சொன்னதனுடைய விளைவு இன்னைக்கு இந்தியா கொரோனாவினுடைய நோயில் உலக அளவில் மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கிறது ஏன் பல்வேறு வகையில் நோய் வருகிறது இந்தியாவுக்கு ஏற்கனவே மோடி அவர்கள் நமஸ்தே ட்ரம்ப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தினார் அந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக லட்சக்கணக்கான மக்களை ஒரு இடத்தில் கூட்டினார் அன்னைக்கு அமெரிக்காவிலே நோய் பரவக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அப்படியான ஒரு சூழல் இருக்கும் போது அங்கிருந்து ஆயிரக்கணக்கான அமெரிக்கர்கள் இந்தியாவுக்கு வந்தார்கள் இப்படியான பல்வேறு சூழல் எல்லாம் நிலவிய ஒரு நேரத்தில் பல்வேறு மத பிரச்சாரங்கள் கூட்டங்கள் நடந்த ஒரு நேரத்தில் இஸ்லாமியர்கள் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக குறிப்பிட்ட ஒரு அமைப்பை மட்டும் இலக்காக வைத்து அவர்கள் மீது பணியை போட்டுவிட்டால் தப்பித்து விடலாம் என மத்திய மாநில அரசு நினைத்தது என்று மக்களுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் திறநிதி குறிப்பிட்ட அவர்கள் மீது ஒரு பணியை சொல்லிவிட்டால் நம்ம தப்சிக்கிடலாம் நினைச்சாங்க ஆனால் சமூக ஊடகங்களிலே தொடர் கேள்விகளின் மூலமாக இங்க இருக்கக்கூடிய ஈசா மையம் கோவையில் இருக்கக்கூடிய ஈசா மையத்துல மக்கள் குழும் இல்லையா இன்னும் பல்வேறு இடங்கள்ல மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக குழும் இல்லையா என்பது போன்ற கேள்விகளை எல்லாம் கேட்ட பிறகு பல்வேறு செய்திகளை சொன்ன பிறகு வெளிநாடுகளிலிருந்து வேறு வேறு வகையில் வந்தார்களே அவர்களை நீங்கள் சரியாக தனிமைப்படுத்தினீங்களா இப்படியான கேள்விகளை எல்லாம் கேட்ட பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிரச்சாரத்தை விட்டார்கள் ஆனா உண்மையிலேயே அந்த குறிப்பிட்ட அமைப்பின் மீது அந்த பணியை சொல்லாமல் கொரோனா நோய் என்பது ஒரு மதத்தின் மீது ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று அரசு அன்னைக்கே நினைத்திருந்தால் வேறு வேறு என்னென்ன வழியிலெல்லாம் வருது என்று ஆய்வு செய்து அதற்குரிய ஒரு முடிவை அவர்கள் செய்திருந்தால் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு கொரோனா இந்தியாவிலே கட்டுக்குள் வந்திருக்கும் அப்ப குறிப்பிட்ட அமைப்பின் மீது பழி போட்டதனுடைய விளைவு இன்னைக்கு அவர்கள் தங்களுடைய தாய் நாடு திரும்ப முடியாமல் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுல என்ன சொல்றாங்க அவங்க வந்து விசா வந்து கரெக்டான முறையில பெற்று வரல அப்படிங்கிறாங்க இதுவே முதல்ல தவறான செய்தி ஏன் அப்படின்னு கேட்டா இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் பல்வேறு இது மாதிரி ஆன்மீக நிகழ்ச்சி எல்லாம் நடக்குது ஈசா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மையம் அந்த யோகா மையம் அதிலே ஆயிர அதுல ஆயிரக்கணக்கான வெளிநாட்டு மக்கள் வருகிறார்கள் ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா இத்தாலி போன்ற பல்வேறு வெளிநாட்டை சார்ந்தவங்க வர்றாங்க அவங்க என்ன விசா வாங்கிட்டு வர்றாங்க இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய வேறு வேறு மதத்தை சார்ந்தவர்களுடைய ஆன்மீக நிகழ்ச்சியில் வரக்கூடியவர்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் பங்கேற்கக்கூடியவர்கள் எந்த விசாவின் அடிப்படையிலே இந்தியாவுக்கு வருகிறார்கள் அந்த விசாவின் அடிப்படையில் தான் இந்த குறிப்பிட்ட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்களும் வந்தார்கள் அப்படி இருக்கும் போது அவர்கள் மீது நோய் தொற்ற பரவ காரணமானவர்கள் தவறான விசாவில் வந்தவர்கள் என்பது போன்ற சில உள்நோக்கமான காரணங்களை கற்பித்து இன்னைக்கு அவர்களுடைய நாட்டுக்கு திரும்ப முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது அதுல கூட பாருங்க புழல் புழல் சிறையிலே அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அங்குள்ள சூழல் எப்படி அங்க சிறார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டதாகவும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி சிறைப்பிடிப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டதாகவும் பல்வேறு செய்திகள் வந்ததை நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு சிறைச்சாலை எப்படி இருக்கிறது அங்கு உள்ள நிலை என்ன வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவங்க யாரு தீவிரவாதி இல்லைங்கிறோம் நாட்டினுடைய விருந்தாளிங்கிறோம் அவங்களை கொண்டு சிறையில் அடைக்கும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்ன ஆகிறது அங்கே முதியவர்கள் இருக்கிறார்கள் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் இங்க வந்ததுனால பல மனித மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகி நோய்க்கு உள்ளானவர்கள் இருக்கிறார்கள் கோர்ட்டுக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் சிறைச்சாலைக்கும் அழைத்து அழைத்து சென்றதனுடைய விளைவாக அங்க இருக்கக்கூடிய சிலருக்கு தொற்று நோய் ஏற்பட்டிருக்கிறது கொரோனா அப்ப இவ்வளவு பெரிய ஒரு துன்பத்தை அவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள் மதுரையினுடைய 
நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் அந்த நீதிபதியே சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் பிணையை கொடுக்கிறார் அவங்கள வந்து நீங்க உடனே நாடுக்கு அனுப்புங்க சிறைச்சாலையில வைக்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான நிலைகளை எல்லாம் நீதிபதி சொல்லுகிறார் அப்படியான அறிவுரை சொல்லுகிறார் போதிய அவகாசம் போதிய தண்டனை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் இதுவும் அவங்க இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்க நாட்டுக்கு அனுப்புங்க என்று நீதிமன்றம் சொல்லுகிறது அப்போ தமிழக அரசு அதற்குரிய ஏற்பாடுகளே செய்யாமல் இருந்தது ஆனா இப்போது இரண்டு நாட்களாக தமிழக அரசு இதில் முனைப்பு காட்டுகிறது அவர்களே உரிய முறையில் சிறைச்சாலையில் இருந்து அவர்களே ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில சுதந்திரமான இடத்தில தங்க வைக்கக்கூடிய ஏற்பாடுகளை தமிழக அரசு செய்வதற்குரிய ஆணைகள் இன்னும் சில மணி நேரங்களிலே வர இருக்கிறது என்ற செய்தியை நம்ம அறிகிறோம் அதே போல தமிழக அரசின் சார்பாக இவர்களை உடனடியாக வெளிநாட்டுக்கு அவங்களுடைய தாய் நாட்டுக்கு சொந்த செலவிலே அனுப்பி வைக்கக்கூடிய பணிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுக்கு மத்திய அரசுக்கு கடிதங்களை எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது போன்ற செய்திகள் அரசு வட்டாரத்திடம் இருந்து நமக்கு செய்திகள் வருகின்றன உண்மையிலேயே அப்படி நீங்கள் அப்படி அனுப்பக்கூடிய பணியை வேகமாக விரைவாக நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று இருந்தால் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் வரவேற்கிறோம் சந்தோஷப்படுகிறோம் அதே நேரத்தில் இவர்களை உடனடியாக நாலு மாசம் ஆகிவிட்டது குறைந்தது நாலு மாசத்துக்கு மேல ஆகிவிட்டது மத்திய அரசு நினைத்திருந்தால் இவர்களுக்கு எந்த விதமான சிக்கலும் இல்லாமல் அவர்களுடைய தாய் நாட்டுக்கு அனுப்ப முடியும் மத்திய அரசுக்கு இது கஷ்டமே கிடையாது அப்படியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் மத்திய அரசு வேண்டுமென்றே ஒரு மறைமுகமான ஒரு சைகையை மாநில அரசுகளுக்கு கொடுத்ததுடைய விளைவுதான் இன்னைக்கு அவர்கள் இந்த அளவுக்கு நிலையை அடைந்திருக்கிறார்கள் கடும் துன்பத்துக்கு உள்ளாயிருக்கிறார்கள் போக முடியாத தங்களுடைய தாய் நாட்டுக்கு திரும்ப முடியாத நிலையை அடைந்திருக்கிறார்கள் மத்திய அரசு நினைத்தால் உடனடியாக அவர்களுடைய தாய் நாட்டுக்கு அனுப்ப முடியும் எல்லா வேலைகளையும் செய்ய முடியும் அவர்களுடைய தாய் நாட்டினுடைய தூதரகங்கள் எந்தெந்த நாட்டினுள் இருந்து வந்தார்களோ அவர்களுடைய தூதரத்துக்கு தூதரகத்துக்கு மத்திய அரசே எம்பசிக்கு மத்திய அரசே செய்திகளை கொண்டு போய் உடனடியாக அவர்களை அனுப்ப முடியும் எனவே உடனடியாக வெளிநாட்டிலிருந்து சிக்கி தவிக்கக்கூடிய இந்த நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது பேரையும் மத்திய அரசு அவர்களுடைய தாயகத்துக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கோரிக்கை வைத்துக் கொள்கிறோம் அது இல்லாம பாருங்க இன்னைக்கு வெளிநாடுகளில் சிக்கி இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களை எப்படி மத்திய அரசு மீட்டுக்கு கொண்டு வருதா இல்லையா இன்னைக்கு நடக்க பிரச்சனைகள்ல அங்கு வெளிநாடுகள்ல யாரெல்லாம் சிக்கி இருக்கிறார்களோ அவர்களை உடனடியாக இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய பணியை மத்திய அரசு செய்கிறது அதே போல இந்த பணியையும் மிக வேகமாக செய்ய வேண்டும் மாநில அரசும் அதுக்கு என்னென்ன பணிகள் உண்டுமோ என்னென்ன சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் உண்டுமோ அதை இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் செய்து கொண்டிருப்பதாகவும் பல செய்திகள் வந்திருந்தாலும் அது சந்தோஷப்படக்கூடிய விஷயம்தான் அது மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய விஷயம்தான் இருப்பினும் இன்னும் அதிகமாக அவர்களை அவர்களுடைய தாய் நாட்டுக்கு திரும்ப அளிக்கக்கூடிய பணியை மத்திய அரசும் மாநில அரசும் உடனடியாக செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த போராட்டத்தை இணைய வழிய போராட்டத்தை தமிழ்நாடு தௌஜமாத்தினுடைய சென்ன மண்டலத்தின் சார்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் அவர்கள் போக கால தாமதமாகும் பல மாதங்கள் ஆகும் என்று சூழ்நிலை இருந்தால் நாங்கள் உடனே வீதியில் இறங்கவும் தயங்க மாட்டோம் என்பதை மத்திய அரசுக்கு எச்சரிக்கையாக சொல்லிக் கொண்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அலஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் ரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்